you can speak from the spot. You can just press the button. Yes. Okay, uh, thank you very much. Mir falemderit shumë, jam nga televizioni Mali të Zi, kam disa pyetje së pari për presidentin Ropke, si e blersoni situatën e shëgjërit civile në Mali në Zi në këtë moment. Për zëvendës presidenten Jurova, ku e shih një mundësit e integrimit të mëtejshëm, pra, ku e shih një mundësit e integrimit të mëtejshëm të vëndeve kandidate në punën e institucioneve të bëheze për kërëministrin Spani, Sa po thatë që programi Europe Now, pra Europa tani, ishte një tregues kohezioni i qeveris, sindikatave dhe fundënësve në Malinezi. A do të diskutoni këtë program Europe Now me partnerët këtu dhe me partnerët e Komiteti Social-Ekonomik? The situation of civil society all candidate countries is of course on our radar because these are our partners, our natural partners. We see overall progress, but of course there are a lot of things to do with regards to social dialogue, with regards to civil dialogue. What is important for us to engage now in a closer dialogue and speaking about fundamental rights, we have a dedicated body in our house, a fundamental rights and rule of law group, which conducted uh, missions to all EU member states and we decided now to extend the scope also to candidate countries. So to go to candidate countries to strengthen our um, dialogue with the government and with civil society and uh, social partners. This will start already uh, this year and we have also standing bodies in our house. ESC was always a promoter for enlargement. We have the so-called joint consultative committees where we have a, a permanent dialogue to monitor the accession uh, process and uh, of course we will make sure that uh, progress in this field uh, will be made in the next month and uh, hopefully next year. Well, further integration wherever possible which enables the formal process, but also during this time of the, of the formal process, there are many open doors and we have to open them wider. In the growth agenda, you can see the uh, business environment, including uh, the digitalization, digital transition and innovation, energy sector reform, green transition. Uh, we see that there is a big chance to cooperate more in transport uh, agenda and transport infrastructure. There are a lot of heavy uh, sectors where we can be integrated. Then there is an open, open door for uh, creation, better space for students and for scientists. So it means uh, Horizon and, and uh, Erasmus Plus program. This is, this is very important that we, we open the possibilities there. And then comes my agenda and it's the rule of law. You um, may remember that Ursula von der Leyen already announced last year in September that we will invite uh, the accession countries uh, to this uh, yearly assessment of the rule of law, which is a very big thing because we look at uh, independence of judiciary and prosecution, we look at the anti-corruption measures, we look at the independence of media and the checks and balances. These are the big things which we have under the chapter of fundamentals in the formal enlargement process. Uh, under this mapping, as far as I remember, 
është në fakt edhe hera e parë, ose një reform e parë, ka që e thëlluar që ka në bështetje edhe të qeverisë, dhe të sindikatave, dhe të shoqërisë civile. Dhe për shumë këtu në shikojmë edhe disa nga përfajsuesit e punëtënësve, unë në fakt kam shumë shpres që reforma të mëtejshme ekonomike në vëndin tonë, në malin e zi, pra gjitha të synime që ne kemi, do të i kene dhe më bështetje të mëtejshme si nga sindikatat ashtu edhe nga punë pasë kjo është e vetëmja rrug të cilën e duhet njegëm, është një rrug e vështirë, kërkon shumë pun, kërkon shumë negociata, shumë diskutime, shumë mendime, opinione nga palë të ndryshme, për ne jemi të gatë shumë pikrish për këtë gjë, që ne të kemi një produkt të një cilësia vërtet shumë të lartë dhe nga duhen kontributet e dhe gjitha palëve.